Herkese iyi pazarlar. Çift vuruşa hoş geldiniz. Ben Emre Sarıkuş. Bugün Okan Can'la birlikte Fenerbahçe Ankara gücü maçını ve Galatasaray'ın Kayseri Spor'la karşılaştığı mücadeleyi yorumlayacağız. Biraz da Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynanacak derbiye dair neler düşünüyoruz ona değineceğiz. Dün bayağı filmlere konu olacak bir maç oynandı. 102 dakika sürdü sanırım değil mi? Yani hem süresiyle hem de içini barındırdığı 2-3 tane hikayesiyle 10 dakika içerisinde çok fazla duygu yaşandı. Yönetim istifasından tuttu kenetlenmeye kadar. Kayseri bu Ankara Gücü maç Ankara Gücü'nün aldığı maçın puansız dönmesine kadar Ali Koç Jorge Jesus sözleşmesinden tuttu. Yani e, taraftarın bir anda e, olayı sahiplenmesi kadar çok farklı hikayeler olan bir maç oldu. Ben Fenerbahçe'nin oyununda çok ciddi bir yani sağ içinden çok sağ dışı şartlarını konuşmak gerektiğine inanmaya başladım. Şöyle bir durum var. Dünkü maçı aynı oyunu 45 dakikadaki aynı oyunu Galatasaray oynasaydı muhtemelen Sigur 2-0 olmuştu. Yani demek istediğim şu Fenerbahçe'nin e, çok ciddi mental sorunları var. Bu mental sorunlar artık onu bazı kaslarını kullanamaz hale getiriyor. Bu kaslar e, hareket edemediği anda da sistemi kilitlenmeye başladı. Bu nedir? Mesela e, Valencia durup dururken ıslıklanıyor pas yaparken. İrfan Can'ın e, biliyorsun ki e, taraftarın bir, bir kısmı yuhuluyor, bir kısmı işte alkışlıyor. E, Jorge Jesus'un durumu tam bir muamma. Yani dakika ilerledikçe takımın içindeki o kırılganlık, hani o mutsuzluk ortaya çıkmıyor. Korku daha doğrusu endişe ortaya çıkmaya başlıyor. E, dolayısıyla değişik bir takım olmaya başladı Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe taraftarını Fenerbahçe'nin aşili olarak görmüyorum. Fenerbahçe'nin aşili olarak görüyorum artık. Yani en zayıf noktası Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftarı artık. Aşil tarafı ve ölümcül darbe alıyorlardı artık Fenerbahçe. Sağ içine gelirsek de ben işin aslı Arda'nın resimlerini gördük. Arda hafta içinde biliyorsun seninle konuşmuştuk topsuz oyun konusunda işte çok ezber yorumlar geliyordu ama Arda'nın topsuz oyunda ne kadar iyi hareketler yaptığını, iyi aksiyonlar aldığını gördük. Bununla beraber Fenerbahçe'nin temel sorunu sahada 10 kişi oynuyor. E, Forvet'te, e, yani mesela Forvet'te Abu Bakar veya İkarit Solseri Fenerbahçe'nin çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani hem Pedro hem Serdar Dursun e, Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynatıyor. E, bununla beraber ben e, Jesus'un buna çözüm bulamamasına da çok e, enteresan geliyor. Yani iki Forvet'te oynamak zorunda değil Fenerbahçe. Yani hem Valencia hem de e, Pedro veya Serdar Dursun oynamak zorunda değil aslında ama böyle bir takıntısı da var. Ben Fenerbahçe'nin kazandığı galibiyetin, aldığı maç, yani kazandığı maçın Fenerbahçe adının çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bir barışması gerekiyor kendili taraftarıyla. Dolayısıyla Fenerbahçe adına enteresan bir maç oldu. Bilmiyorum yani gelecek haftalar Fenerbahçe ne oynar ama en azından biraz kendiyle barışması gerekiyor Ayrıca Amiyan'ın. Maçın sonlarında sanki o barışma gerçekleşti gibi ne dersin? Ya ben tam gerçekleştiğini düşünmüyorum çünkü t- çok... Yani taraftarı çok kırılgan Fenerbahçe'nin ve e, Fenerbahçe türbünlerinde 2-3 farklı e, düşünce var. Bu düşüncenin hangisi ağır gelirse o e, o haftayı o galibi yani mesela dün e, kazanan tarafın yani işte Serdar pardon e, Cesu destekleyen işte İrfancı'nın destek yapan tarafın duygusu ağır bastı ve dün olayı onlar yönetti ama gelecek hafta istifa sesleri de yükselebilir ve bu sefer o öne geçebilir. Burada bence taraftarın ikna olmaması esas problem. Yani başta Jesus'a fazlasıyla ikna olan bir taraftar topluluğu vardı. Hem oynanan oyunun işte göze hoş gelmesi, alınan sonuçlar, bir direnç gösterilmesi sahada. E, bu bir şekilde taraftar ikna ediyordu. Ama ondan sonra aslında e, işin böyle olmadığını biraz gördüler. Ve alınan mağlubiyetler de hem iki derbide alınan ağır yenilgi hem de senin de bahsettiğin Ortada büyük bir muammanın, sezon sonuna dair büyük bir muammanın var olması taraftarın kafasındaki güveni sarstı aslında. Cesus'un gelmesi Fenerbahçe'yi sezon başında şampiyon yaptı zihinlerde ama yani bu böyle bir böyle bir gerçek yani hayatlı böyle bir gerçek yok yani. Ya yani bunu bunu bunu anlatmak, anlamak, anlaşılmak gerekiyor. Yani adam geldi 2-3 yıl kaldığında e, ilk yıl 8. 9. ayında şampiyonluk üzerinden bir tanımlama yapılamaz yani gelen teknik adama da. Sen Galatasaray Kayserispor maçınınla ilgili bir yorum merak ediyorum nasıl gördün nasıl okudun maçı? Çağdaş Atan yüksek tempoda ön alan baskısı yapmanın bedelini ödedi bence. Yani daha kontrollü oynaması gerekiyordu. Galatasaray bu baskıyı kolayca kırıp 
savunma arkası koşularla işe erkenden bitirdi. Dolayısıyla konuşabileceğimiz sadece bir 45 dakika var elimizde. Hoseini ve Kolovetsios gibi ağır savunmacılarla böyle oynamak, böyle bir ön alan baskısını tercih etmek büyük risk. Daha karşılayarak, daha kontrollü oynaması lazımdı. Baskılayarak değil, baskılamaya çalışarak değil. E, çünkü böyle durumlarda kalite farkı ve pozisyon bilgisi farkı fazlasıyla ortaya çıkıyor. Biz bunu gördük ilk kere de. Kayseri Spor ne kadar ön alan baskısı yapmaya çalışırsa çalışsın yakın oynadıkça çok yakın oynadıkça Galatasaraylı oyuncular bu baskıyı kırdılar ve kolayca savunma arkasına hem koşu yapabilecekleri hem top atabilecekleri fırsatlar buldular. E, Okan Buruk klasik bir geçiş hocası. E, bütün kariyeri aslında bunu anlatıyor. Rize'de de bunun iyi örneklerini gördük. Bir 3-0'lık sanırım Fenerbahçe maçı vardı mesela. E, Akisar'da bunu gördük. Kupayı kazandı. Başakşehir'de bunun iyi örneklerini sergiledi. E, sette oynarken sıkıntı yaşıyor evet ama rakibi hataya zorladığında topu kaptığında karşı presle bir anda kaleye inebiliyor. Yani böyle de bir maç oldu. Zaten Galatasaray Galatasaray zaten bunu daha önce de seninle konuşmuştuk. Bulduğu birçok golü son dönemlerde geçiş hücumlarıyla buluyordu. Yine bunun örneklerini gördük. E, 6-0'lık da bir skor ortaya çıktı. Büyük bir yıkım. Ben Çağdaş Atı'nın bu mağlubiyetten fazlasıyla ders çıkardığını düşünüyorum. Galatasaray için de çok kritik bir galibiyetti. En azından son haftalarda sarsılan güveni biraz daha yerine getirmek adına. Ee, ben Çağdaş Atan'la ilgili bir not eklemek istiyorum. Ben Çağdaş Atan'ın e, yani Süper Lig'deki teknik adamın içerisinde bu işe kapı yormasından duyuyor ayrı bir şeyim var. Yani sempatim var. E, hiçbir şeyler yapmaya... Futbol bakış açısıyla ilgili bir takım farklar ortaya koymaya çalışıyor ki bu değerli geliyor bana. Ama Çağdaş Atan gibi bir eleştirim var. Çağdaş Atan mesela Alanya'dayken Fenerbahçe'ye karşı 3-0 mu ne yenilmiş? 3-0 veya 3-1 hatırlamıyorum. Mesela orada da çok tuhaf bir açıklama, çok yanlış açıklamalar yapmış ki oyunu yanlış okumuş. Dün akşam Kayseri maçında, şey, Galatasaray maçında da aynı hata yaptı. Bazen kendi yarattığı zihin, yani kendi yarattığı fikre çok inanarak içinde kayboluyor. Mesela orada da topa sahip olan takım bizdik Fenerbahçe goller attı gibi bir açıklama yapmış. Hatırlar mısın? Halbuki çok yanlış oynamıştı orada da Fenerbahçe'ye karşı. Ee, bazen Çağdaş Atan'ın rakip ve karşı doğru aksiyonlar, doğru e, hani stratejiler belirlemesi gerekiyor ve çok inandığını, çok doğru olduğunu düşündüğü e, oyun sistemi onu çok inanılgı yetiyor. Ben Galatasaray maçında da bu hatayı yaptığını düşünüyorum. E, ama e, bunlar hep yaşayarak öğrenecek şeyler. E, bence iyi bir potansiyeli var. Bence de gelecek vadeden teknik direktörlerden birisi en azından oyuna kafa yoruyor. Bu anlamda çok kıymetli. E, akşamda Trabzonspor'la Beşiktaş'ın maçını izleyeceğiz. Bir tarafta lige tamamen havlu atmış, hedefsiz kalmış bir Trabzonspor var. Bir tarafta da yukarıyı zorlamaya devam eden ne olursa olsun bir Beşiktaş var. Hemen ne düşündüğümü kısaca söyleyeyim, topu sana atayım. Twitter'da Ömer isimli bir arkadaşımız var. Fix Analiz hesabıyla her hafta Beşiktaş'ın rakiplerini yorumluyor. Kendisine hem bir selam yollayayım. Bir notu vardı Trabzonspor analiziyle ilgili. Trabzonspor geçen hafta 46 top kapmış. En son sırada top kapma sayılarında en son sırada geçen hafta. Bu bize çok fazla şey anlatıyor aslında. Hem rakibi karşılama konusunda hem motivasyon konusunda Trabzonspor'un aslında oldukça düştüğünü gösteriyor. Alınan sonuçlar da zaten yani bunun bir göstergesi. Her maça da farklı bir 11 ile çıktı sezon başından beri. Bir istikrar kuramadı. Bu da aslında sezonun genelinde Trabzonspor'a bir kadro istikrarı yok. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un bu dağınıklığından fazlasıyla faydalanabilir. Ben gollü bir maç bekliyorum. Sen ne dersin? Ben Trabzonspor'un sahasında e, çok daha hani dirençli, biraz daha hani sert bir maç ortaya koyması gerektiğini yani bekliyorum. Ko- koyacağını bekliyorum daha doğrusu. E, çünkü bunu yapmak zorunda. E, bazı maçlar var bir Trabzon e, büyük takımlar için hedef maçlarıdır. Bu, bu durumlarda kendini var etmek zorundalar. E, o yüzden beklentim böyle e, gelişiyor. Ben Beşiktaş'ın e, geçtiğimiz haftalarda da Rakipleri bozan bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Beşiktaş, Avukar'ın yarattığı bir enerji ve yetenek üzerinden ilerlemeye çalışıyor. E, ama onun dışında orta sahada büyük bir organizasyon yaratan, pas trafiği yaratan bir e, geç sonra sahil uçan buna çok uygun değiller. E, ben e, açıkçası kolleyi de defansif açıdan defansif aksiyonlar çok başarılı bulduğumu söyleyemem. Ben o açıdan gol bir maç bekliyorum. E, i̇ki takım da dağınık ve tam bir e, oyun e, anlatamıyoruz onlarla ilgili. Bakalım akşam bizi neler bekliyor olacak. Okan ağzına sağlık. Burada bir virgül koyalım istersen. Yarın Trabzonspor Beşiktaş maçının yorumuyla tekrar birlikte olacağız. Herkese iyi pazarlar diyelim. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.